தானத்துல சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு தானத்துல சிறந்தது நிதானம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்றவங்க உண்டு நிதானம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அதுவும் இன்றைய உலகத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப பரபரப்பா போயிட்டு இருக்குது பொறுமையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களால கூட அப்படி இருக்க முடியறது இல்லை பொறுமையை சோதிக்கிறது மாதிரி பல சம்பவங்கள் அதையெல்லாம் சந்திச்சே தீர வேண்டியிருக்குது எங்க போனாலும் கியூல நிக்க வேண்டியிருக்குது எங்க போனாலும் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு ஆபீஸ்லயோ வீட்லயோ கூட நீங்க நிதானமா பொறுமையா நடந்து தெரியலன்னா உங்களுக்கு சிடு மூஞ்சி முசுடு இப்படி எல்லாம் பேர் வச்சிருவாங்க அது உங்களுக்கு தேவையா சரி வாழ்க்கையில வந்து பொறுமைசாலின்னு பேர் வாங்கறதுக்கு என்ன வழி முதல் பாயிண்ட் நீங்க நினைக்கிறது எதிர்பார்க்கறது செய்யறது எல்லாமே நூறு சதவீதம் கரெக்டா நடக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது எதுவா இருந்தாலும் அதுல ஓரளவுக்கு தவறு நடக்கலாம் அப்படிங்கறத எதிர்பார்த்தே இருக்கணும் ஓரளவுக்கு வந்து அத அனுமதிக்கணும் ஒரு நண்பரை வந்து ஆறு மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லி இருக்கிறீங்க ஆறு மணிக்கு அவர் வரல உடனே பொறுமை இழந்து நடந்துக்க கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலே ஆகலாம் ஒரு வர்ற வழியில வந்து பஸ்ஸு கூட ஏதாவது டிராபிக்ல மாட்டி இருக்கலாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்த்தே கொஞ்சம் காத்திருக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை சில சமயம் டிலே ஆகிறது கூட நல்லதா முடியும் ஒரு பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டு ஐயோ கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி வந்திருந்தா பிடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு தவிச்சுட்டு இருப்பாங்க சில பேர் அடுத்தபடியா வர்ற பஸ் நேரடியா நீங்க போக வேண்டிய இடத்துக்கே கொண்டு போய் விடுற பஸ்ஸா கூட இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாதுல்ல சில நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை வந்து தமாஷா எடுத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் சில இடங்களுக்கு போறப்ப காத்திருக்கிறதுக்கு நம்ம மனசை தயார்படுத்திக்கிட்டே போகணும் ஒரு ரயிலுக்கோ பஸ்ஸுக்கோ அல்லது விமானத்துக்கோ கப்பல் பிரயாணத்துக்கோ போறப்போ அங்க போய் நீங்க மணிக்கணக்கில் கூட காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் புறப்படுற நேரம் கூட மாறலாம் நீங்க போய் சேர்ந்ததும் அது உடனே புறப்படணும்னு கட்டாயமா என்ன அது மாதிரி சமயத்துல படிக்கிறதுக்குன்னு சில சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களையும் கையில் எடுத்துக்கலாம் உங்களை சுத்தி எவ்வளவோ சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இல்ல அதையெல்லாம் வேடிக்கை பாருங்க எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த காரியத்துல உண்மையாவே நமக்கு ஒரு அக்கறை இருந்தா நமக்கு போர் அடிக்காது சில கோயில்கள்ல பாத்துருப்பீங்க தரிசனத்துக்காக பக்தர்கள் நாள் கணக்குல காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் அழுத்துக்கிறது இல்லை ஆண்டவனை தரிசிக்கணுங்கிற உண்மையான அக்கறை இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு போர் அடிக்கிறது இல்லை ஆனால் சில சினிமா தியேட்டரில் கூட பார்க்கலாமே சினிமா கியூ கூட அப்படி தான் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆட்டத்துக்கு காலம்புறம் ஆறு மணிக்கே போய் கூட காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் போர் அடிக்காது படம் பார்க்குற ஆர்வம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நாம் பழக்கப்படுத்திக்கணும் லிவ் ஃபார் தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க நிபுணர்கள் ரொம்ப பேர் எப்படின்னா அடுத்தபடியாக நடக்க போகிற விஷயத்திலேயே கவனமாக இருப்பாங்க அந்த நினப்புலேயே இந்த நிமிஷத்தை பொறுமை இல்லாமல் கழிப்பாங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எப்படின்னா ஆஃபீஸ் முடியறதுக்குள்ளேயே சார் சார் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ரெடியாக இருங்க நாம் அந்த ஹோட்டலில் போய் டிஃபன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நாலு மணிலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நாலு ஐம்பத்தஞ்சிக்கே பரபரப்பாக ஓடி வருவார் ரெண்டு பேரும் புறப்படுவோம் ஹோட்டலுக்கு போவோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்பே சார் சார் சாப்பிட்டு முடித்ததும் நேராக ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போகிறோம் அப்படிம்பார் பரபரக்க சாப்பிட்டு முடிப்பார் புறப்படுவார் ஜவுளி கடையில் அவசர அவசரமாக சீக்கிரம் பில் போடுங்க சார் சினிமாவுக்கு நேரம் ஆகிடும்பார் சினிமா தியேட்டரில் உட்காந்து அடுத்தபடியாக எங்கே டின்னர் சாப்பிட்றதுன்னு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ராத்திரி படுக்கையில் விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நாளைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சதும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது எப்போவும் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாள் அடுத்த வாரம் அடுத்த வருஷம் இதுதான் அவங்க சிந்தனை இந்த நிமிஷம் என்ஜாய்மெண்ட்டை அவங்க வந்து இழந்துடுறாங்களாம் அதனால தான் வாழ்நாள் பூரா பொறுமையின்மை அவஸ்தை அல்லல் அதனால் நாம் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் நிதானமாக இருக்கிறது கற்றுக்கணும் அதுக்காக இந்த நிதானத்துக்கு வேற விதமான அர்த்தம் பண்ணிக்கப்படாது ஒருத்தர் அப்படித்தான் ஒரு தடவை ஒரு அவருடைய குதிரை காணாமல் போய்ட்டு தான் அதுக்காக அவர் கவலைப்படல நிம்மதியாக இருந்தார் சந்தோஷமாக இருந்தார் என்ன சார் இது உங்கள் குதிரை திருட்டு போய்ட்டுதுங்கிறீங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கார் நல்ல வேலை சார் கட்டியிருந்த குதிரை காணாமல் போயிருக்குது நான் அது மேலே உட்காந்துருக்கிற சமயம் அது காணாமல் போயிருந்ததுன்னா திருட்டு போயிருந்ததுன்னா நானும் சேர்ந்துல காணாமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னாராம் எவ்வளவு நிதானமான ஆள் பாருங்க ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் நிறைய பணம் சேர்த்தான் அவனுக்கு சம்பாதிக்க தெரியுமே தவிர செலவு பண்ண தெரியாது மகா கஞ்சன் காசை கையில் எடுக்கவே மாட்டான் எடுத்த செலவு செய்ய வேண்டியிருக்குமே அதனால இப்படியே அவன் காலத்தை ஓட்டி விட்டான் பாயசாயிட்டுது அவனுடைய மனைவி ஒரு நாள் கேட்டாங்க இவ்வளவு நாளா நீங்கள் என்னை எங்கேயுமே அழைச்சிட்டு போனதில்லை இப்போவது அழைச்சிட்டு போகக்கூடாதா அப்படின்னாங்க எங்கே போகணும் சொல்லுன்னா
சரின்னு ரெண்டு பேரும் ஆத்தாங்கரைக்கு போனாங்க அன்னைக்கு ஏதோ விசேஷம் நிறைய கூட்டம் நிறைய பேர் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கரையில் சில புரோகிதர்கள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குளிக்கிறதுக்கு முந்தி அவங்க கிட்டே உட்காந்தா ஏதோ மந்திரம்லாம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இவன் என்ன பண்ணா ஆத்தங்கரையிலேயே கொஞ்சம் தூரம் போனான் ஊரை விட்டு தள்ளி வந்துட்டான் அங்கே யாருமே இல்லை அப்பாடானு சந்தோஷப்பட்டான் குளிக்கலாம்னு புறப்பட்டான் இந்த நேரம் கடவுள் பார்த்தார் இந்த கஞ்சனுக்கு ஏதாவது புத்தி போகட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சார் உடனே ஒரு புரோகிதர் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு அந்த ஆள் முன்னாடி வந்து நின்னார் அவனுக்கு அதிர்ச்சி இங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைச்சா இங்கேயுமே ஒரு ஆள் வந்துட்டாரு என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணான் புரோகிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சொன்னார் இதை பாருங்க இன்னைக்கு விசேஷ நாள் நீராடுறதுக்கு முன்னாடி சுயகல்பம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னார் என்கிட்ட பணம் எதுவும் இல்லையேன்னா பரவாயில்ல அப்புறமா கொடுங்க வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் ஒன்றும் எவ்வளவு கொடுப்பீங்கிறத மட்டும் இப்போவே சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னார் இவன் ரொம்ப யோசனை பண்ணா ஒரு பத்து பைசா தரேன் அப்படின்னா சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு எல்லா கிரியைகளையும் அவர் செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் கணவனும் மனைவியும் ஆற்றுல குளிச்சாங்க அவர் போயிட்டார் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவன் வீட்டுக்கு வந்தார் கடனை வசூல் பண்ணுறதுக்கு வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவன் மனைவி இவரை பார்த்ததும் தயங்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொன்னார் அந்த அம்மா ஓடி போய் உள்ளே இருக்கிற தன்னுடைய கணவர்கிட்ட சொன்னாங்க அவன் யோசனை பண்ணான் இப்போ வெளியில் போனால் அவனுக்கு பத்து காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் எனக்கு காய்ச்சல்னு அந்த ஆளுகிட்ட சொல்லிவிடு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு அப்படின்னா அந்த அம்மா போய் சொன்னாங்க அப்படிங்களா அப்படின்னா அவரை நான் உடனே போய் பார்க்கணுமே அப்படின்னு உள்ளே நுழைய ஆரம்பித்தார் அவங்க மறுபடியும் இருங்க இருங்க தான் வரேன்னு சொல்லிவிட்டு உள்ள ஓடி விஷயத்தை சொன்னாங்க இது எதுடா வம்பா போச்சு அப்படின்னு பார்த்தான் மனைவியை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டான் இதோ பாரு ஜன்னி கண்டு நான் இறந்து போயிட்டதா சொல்லிவிடு அப்படின்னா சொன்னாங்க புரோகிதர் பார்த்தார் அப்படின்னா ஒரு வழியாக இருந்து அவருடைய இறுதி சடங்குகளையும் நானே முடிச்சுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னார் உள்ள இருந்தவன் யோசனை பண்ணான் அந்த ஆள் என்ன விட மாட்டான் போல இருக்கு அதனால ஒரு சவப்பட்டியில என்னை வச்சு தூக்கிக்கிட்டு மயானத்துக்கு போங்க பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா புரோகிதர் விடுற மாதிரி இல்ல கூடவே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறார் அங்க இறக்கி சடங்குகளை முடிச்சுட்டு தீ வைக்கிற நேரம் பொட்டிக்குள்ள இருந்த நம்ம ஆள் அலறி அடிச்சுட்டு வெளியில ஓடி வந்தான் புரோகிதர் உருவத்துல இருந்த கடவுள் சிரிச்சார் தன்னுடைய சுய உருவத்தை காட்டினார் அதுக்கப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு இதை பார்ப்பா ஏன் இப்படி அல்லாடுற ஏதாவது வர வேணும்னா கேள்தாரேன் அப்படின்னார் அவன் யோசனை பண்ணான் பகவானே ஒரே ஒரு வரம் தான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னா என்ன வேணும் கேளுன்னார் அந்த பத்து பைசா தட்சிணையை தள்ளுபடி பண்ணால் போதும் அப்படின்னா கடவுளும் சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இப்படி ஒரு கதையை சுவாமி சிவானந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் செல்வந்தர்கள் பல பேர் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க தாங்களும் அனுபவிக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க இது மாதிரியான கஞ்சர்களுக்கு இந்த உலகம் இல்லை அந்த உலகம் இல்லைங்கிறார் அவர் இந்த கதையில் கடவுள் கடன் வசூலுக்கு வந்தது மாதிரி நம்ம ஊர் ஆள் ஒருத்தன் இன்னொருத்தர்கிட்ட பத்து பைசா கடன் கொடுத்துட்டான் திருப்பி வாங்குறதுக்கு நடையாக நடக்கிறான் கடைசியாக கேட்டான் நீ எப்போ தான் கடனை திருப்பி தர போகிற அதை முடிவாக சொல்லுன்னா வர்ற வியாழக்கிழமை கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு நானும் அன்னைக்கு நான் ஊரில் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நானும் ஆவேன் அதனால் என்ன நானும் தான் அன்னைக்கு ஊரில் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னா இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் ஒரு நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் காவலுக்கு இருந்தவர் அதை கவனிச்சுட்டார் கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாராம் இதோ பாருங்க இங்கே ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேலே நீச்சல் அடிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது தெரியாதா உங்களுக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு அவர் ஐயோ நான் நீச்சல் அடிக்க வந்தவன் இல்லைங்க சும்மா சுற்றி பார்க்க வந்தவன் தடுமாறி குளத்தில் விழுந்துட்டேன் நீச்சல் தெரியாது அதனால் கத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கத்துனாராம் கரையில் இருந்தவர் பார்த்தார் ஓ அப்படின்னா சரி அதுக்கு ஒன்றும் தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா நீ கொடுத்தா நான் உன் சன்னதியில் ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் கடவுள் பார்த்தார் உடனே அவன் கண் முன்னாடி தோன்றினார் இந்தா நீ கேட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில் பணத்தை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிட்டார் இவனால் நம்பவே முடியல இவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அனாவசியமாக ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன்னு வேண்டியிருக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சான் இருந்தாலும் வேண்டுதலில் நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணால் பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காயை கையில் எடுத்தான் இது என்ன வேலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில் இருந்தவர் அதிகமாக இருக்குதே வேலைன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்யுங்க அடுத்த
அப்படின்னா ஒன்று செய்ய அதுவும் அந்த ஆற்று ஓரமாக ஒரு தென்னை மரம் இருக்குப்பார் அதில் நீயே ஏறி பறிச்சுக்கோ ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னார் அந்த தோப்புக்கு சொந்தக்காரர் இவனுக்கு மரம் ஏற தெரியாது இருந்தாலும் ஆசை ஏற விட்டுது விலை சல்லிசா இருக்குதே ஆற்று ஓரம் போனால் தட்டு தடு மாதிரி அந்த மரத்தில் ஏறினா அந்த தென்னை மரம் வளைஞ்சி ஆற்று பக்கம் போய் அப்புறம் நிமிர்ந்திருந்தது அதாவது மரத்தின் உச்சி சரியாக ஆற்றுக்கு நடுவில் இருந்தது ஆற்றுல வெள்ளம் தரக்குறண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் மடியில் வச்சு இறுக்கி கட்டிக்கிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்தில் காற்று மழையும் பலமாக கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது கால் வழிக்கு விட்டுட்டுது இவன் சடார்னு ஒரு தென்னை மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில் ஒரு லட்சம் ரூபா பணம் என்ன செய்யறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில் ஒரு யானை பாகன் யானையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது ஐயா ஒரு உதவின்னு கத்துனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானையை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேராக கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவாக கீழே இறக்கி விட்ரு என் மடியில் இருக்கிற பணத்தில் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னா அவன் பார்த்தான் காலை கையை பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்தில் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே தர மாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணால் உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேராக கீழே நிறுத்தினான் அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளவு அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவாக நடந்து அப்பால் போட்டுது இப்போ யானை பாகன் அவன் காலை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு தூங்குறான் பரிதாபம் மேலே பார்க்குறான் அவன் மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தூங்குறான் இப்போ யானை பாகன் சொல்கிறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சுருக்கேன்னா மேலே தூங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலேயும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு இந்த சமயத்தில் ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிகிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமாக குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பார்த்துட்டான் ஐயா ஒட்டகக்காரர் அதை இங்கே கொண்டுட்டு வா எங்க காலை பிடிச்சி பத்திரமா இறக்கி விடு நாங்க பணம் கொடுக்குறோம்னா அவனும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான் அவன் காலை பிடிக்கிற சமயம் ஒட்டகமும் நழுவி போட்டு இப்ப மூணு பேருமே வரிசையா தொங்குறாங்க ஒட்டகக்காரன் கத்துறான் தம்பி மட்டையை விட்டுறாத கெட்டியா பிடிச்சிக்கோ நான் ஏன் மடியில இருக்கிற ஐயாயிரத்தை உனக்கு தந்துடுறேன்னா மேல தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்னா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சான் மனக்கணக்கு சரியா வரல அதனால அப்படியே விரல விட்டு என்ன ஆரம்பிச்சான் அவ்வளவுதான் மட்டையை விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்து நாத்துல விழுந்தாங்க படாத பாடுபட்டு தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில இருந்த பணமும் ஆத்தோட போட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்துல நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியம் எல்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்துல இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்துல ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க செய்யற நல்லது கெட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே தேரணும் பார் அது மட்டும் இல்ல ஒருத்தர் செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போய்கிட்டு இருக்கோம் பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு புதர்க்கமா கேட்டா அதுக்கு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பாக்குறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரரா ஒருத்தருடைய தலைமுடிய மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே அலசி போடுவாரான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கார் அங்க கரை ஓரமா ஒரு மண்டை ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்திருக்கார் அந்த மண்டை ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு அதோட ஜாதகத்தை அலசியிருக்கார் இந்த மண்டை ஓட்டு கூறிய ஆசாமி வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கணும் அது தாங்க முடியாம தான் கடல்ல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறத அவரு கணிச்சுட்டார் இருந்தாலும் இந்த மண்டை ஓடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் உணர்ந்தாராம் அது சரி ஒருத்தன் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது சரியா விளங்கல சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கே எடுத்துட்டு போயிட்டார் அந்த மண்டை ஓட்டை ஒரு பெட்டியில வச்சு பூட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில் அதை பத்திரமா வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில் தனியாக படுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பெட்டியை திறந்து அவர் பார்ப்பார் மண்டை ஓடு அப்படியே இருந்ததை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கலை அந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன
அன்னைக்கு ராத்திரியே ஜன்னல் வழியா எட்டி பார்த்துருக்கிறாங்க இந்த ஆள் மண்ட ஓட்ட கையில வச்சுக்கிட்டு அது திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்துட்டாங்க மறுநாள் காலையில அவரோட மனைவியை பார்த்தாங்க ஏமா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவி அப்படின்னாங்களாம் அவங்க அப்படி இல்ல நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்ட ஓட்ட தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க அடுத்த விட்டம்மா அப்படியா விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து அந்த மண்ட ஓட்டை எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரலில் போட்டு உலக்கையால் குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெளியில் போயிருந்த அந்த ஆள் அப்போ தான் உள்ளே நுழைஞ்சார் மண்ட ஓடு உலக்கை கிட்ட குத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு இப்போ தான் புரிஞ்சுது அப்படின்னார் அவர் இந்த கதையிலேருந்து நாம் இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பற்றி நமக்கு புரியாததுலாம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா ஒருத்தன் நடுத்தருவில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த வழியாக வந்த ஒரு ஒருத்தர் ஏன்பா அழறேன்னு கேட்டாரா அஞ்சு ரூபா சார் அது எனக்கு இந்த இடத்துல விழுந்துட்டுது ரொம்ப நேரமாக தேடுறேன் கிடைக்காது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழறான் எப்போ தொலைஞ்சிதுன்னு கேட்டாராம் அவர் அது எனக்கு தெரியாது சார் பணத்தை தொலைச்சவன் தேடி பார்த்துட்டு போயிட்டான் நான் அவனுக்கு பின்னாடி தேட வந்தவன் அப்படின்னு நானும் ஒரு ஊரில் நாலு நண்பர்கள் இருந்தாங்க நாலு பேரும் சோம்பேறிகள் நாலு பேருக்கும் எந்த வேலையும் செய்யறதுக்கு உடம்பு வளையறதில்ல இருந்தாலும் சோம்பேறித்தனத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சம் வித்தியாசம் உண்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு பேர் அமைஞ்சு போச்சு ஒருத்தன் கால் சோம்பேறி இன்னொருத்தன் அரை சோம்பேறி அடுத்தவன் முக்கால் சோம்பேறி கடைசி ஆள் முழு சோம்பேறி இவங்க நாலு பேரும் நண்பர்கள் அப்புறம் எப்படி காரியம் நடக்கும் நாலு பேரும் ஒரு வீதியில் அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல பசி எங்கேயாவது சோர் போடுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே வந்தாங்க அவங்க வந்த வழியில் ஒரு ஒரு ரூபா காசு கிடந்தது தரையில் அவங்க கண்ணில் அது பட்டுது ஆனாலும் அதை குனிஞ்சு எடுக்கணுமே அதுக்கு சோம்பேறித்தானம் முழு சோம்பேறி பார்த்தான் பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு இருந்த முக்கால் சோம்பேறிக்கிட்ட சொன்னானா டேய் அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னு நானா அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்த அரை சோம்பேறிக்கிட்ட சொன்னானா ஏன்னா எல்லாரும் பேச நீ அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னு நானா அவன் இவனோட மோசம் அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் அவனும் குனியறதுக்கு தயாராக இல்லை ஆக கூடி கடைசியில் யாருமே காசை எடுக்கலை என்னத்துக்கு அனாவசியமாக உடம்ப வளைச்சிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசாமல் வந்துட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எதிரில் ஒருத்தன் வாழைப்பழத்தை வண்டியில் வச்சு தள்ளிகிட்டே வந்தான் ரூபாய்க்கு நாலு பழம்னு கூவி விற்றுக்கிட்டே வர்றான் இப்போ அந்த முழு சோம்பேறி சொன்னானா டேய் வழியில் கிடந்தது ஒரு ரூபா அதையாவது எடுத்துக்கிட்டு வந்திருந்தா இப்போ இந்த பழத்தை வாங்கி ஆளுக்கு ஒன்று சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு நானா ஆமாம் சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்னு நாங்களாம் மற்றவங்களும் ஆனாலும் திரும்பி போய் அதை எடுக்கணும்னு யாருக்கும் தோணலை பேசாமல் சோர்ந்து போய் நடந்து வந்தாங்களாம் இருட்டி போச்சு வழியில் ஒரு கோவில் சரி இங்கேயே படுத்து தூங்குவோம் அப்படின்னு நான் ஒருத்தேன் அதுதான் சரின்னு நாங்கள் மற்றவங்களும் அப்படியே மண்டபத்தில் படுத்துட்டாங்க கோவில் அர்ச்சகர் வேலையெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு வெளியில் வந்திருக்காரு இவங்கள பார்த்தாராம் ஏன் அப்படி சோர்ந்து போய் கிடக்குறீங்க அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்காரு ரெண்டு நாளாச்சுங்க நாங்கள் சாப்பிட்டு அப்படின்னு நாங்களாம் அவர் உடனே ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லி பானை விறகு அரிசி தண்ணி எல்லாம் கொடுத்து நீங்களே சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் இந்த நாலு பேருக்கும் சமையல் பண்ணி சாப்பிடணும்னு ஆசையாக தான் இருந்தது ஆனால் அடுப்பு பற்ற வைக்கணுமே அதுக்கு தீப்பட்டி வேணுமே தீப்பட்டி இல்லை இப்போ முழு சோம்பேறி ஆரம்பித்தான் அடுத்தவனை பார்த்து டே கடைக்கு போய் ஒரு தீப்பட்டி வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு ஆனால் அவன் வழக்கம் போல் அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கான் அவன் அதுக்கு அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் கடைசியாக கால் சோம்பேறிக்கிட்ட வந்து சேர்ந்தது அவனும் அது நம்மால் முடியாது அப்படின்னு பேசாமல் இருந்துட்டான் இப்போ தீப்பட்டி வேணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்குள்ளே பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்களாம் அதாவது யார் முதல்ல வாயை திறந்து பேசுகிறாங்களோ அவங்க தான் தீப்பட்டி வாங்கிறதுக்கு போகணும் அப்படின்னு அவ்வளோதான் உடனே நாலு பேரும் வாயை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டாங்களா என்ன அப்படிங்கிறது அர்ச்சகருக்கு தெரியல சரி பார்த்துட்டு வரலாமேன்னு வந்தார் வந்து பார்க்குறாரு இவங்க நாலு பேரும் அசையாமல் படுத்து கிடக்கிறாங்க அர்ச்சகர் பயந்துட்டார் ஒருவேளை பசி தாங்காமல் செத்து போட்டாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் அல்லது நாம் கொடுத்த உணவுப் பொருளில் ஏதாவது விஷம் கலந்துருக்குமோ அப்படின்னு பயந்தார் அப்படின்னா நம்ம மேலே பழி வந்துருமே அப்படின்னு நினச்சி நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்புறம் அவரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாராம் கோவிலுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய குழி இருந்தது அதில் ஒவ்வொருத்தரையாக
அவனை பார்த்து நீ தாண்டா தீ பட்டி வாங்க போகணும் நீ தாண்டா வாங்க போகணும் நீ தான் சத்தம் போட்ட அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் அர்ச்சகர் பார்த்தார் இது பேய் மாதிரி தெரியுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போட்டாரான் கிராமப்புறங்களில் இப்படி ஒரு கதையை சொல்கிறது உண்டு சோம்பல்ங்கிறது நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு பெரிய தடை அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இந்த கதை சொல்கிற நீதி ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் காலையில் அரண்மனையில் மேல் மாடத்தில் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு ஆள் வீதியில் ரொம்ப வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ராஜா கவனித்தார் அவன் மனசில் ஏதோ ஒரு தவிப்பு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே அரண்மனை சேவகர்களை கூப்பிட்டார் அந்த ஆளை இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னார் இவங்க ஓடி போய் அந்த ஆளை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க மன்னர் முன்னாடி நிறுத்தினாங்க மன்னர் அவனை நிமிந்து பார்த்தார் எதுக்காக இவ்வளோ வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் இதுக்கு அவன் சொன்னா மன்னா நம்ம கோட்டையின் வடக்கு வாசல் இருக்கு இல்லையா அது ஓரமா ஒரு பெரிய பாறாங்கல் கிடக்கு அதுக்கு அடியில் நான் ஒரே ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை புதைச்சி வச்சிருக்கேன் அது இப்போ எனக்கு தேவைப்படுது என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு பரிசு வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்காக தான் அவசரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் அதுக்காகவா இப்படி ஓடுற பரவாயில்ல அதை பற்றி கவலைப்படாத நான் உனக்கு பத்து வெள்ளி காசுகள் தர்றேன் வாங்கிட்டு திரும்பிப்போ அப்படின்னார் இவன் தலையை சொறிஞ்சான் மன்னா நீங்கள் கொடுக்கறத ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியோடு வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த வடக்கு வாசலுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற ஒரு நாணயத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேனே அப்படின்னா இதை வரப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு உனக்கு நூறு வெள்ளி நாணயங்கள் தரேன்னு இருக்கார் மன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்கள் மாதிரி தாராள குணம் வேற யாருக்கும் வராது நீங்கள் கொடுக்குற நூறு நாணயங்களையும் வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அதையும் எடுத்துக்கிட்டா நூற்று ஒன்றா எடுமே அப்படின்னு நானும் இதை பார்ப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துடும் அது எக்கேடாவது கெட்டு போட்டோம் நான் உனக்கு நூறு பொற்காசுகள் தரேன் அதையாவது வாங்கிக்கிட்டு வந்த வழியிலேயே திரும்பி போடுன்னு நான் தங்க நாணயங்களே தரேன்னு சொல்கிறீங்க தாராளமாக வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அப்படின்னு மறுபடியும் ஆரம்பித்தான் அரசர் வந்து பொறுமை இழந்துட்டார் கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் இதை பாருப்பா உனக்கு என்னுடைய ராஜ்யத்திலேயே பாதியை கொடுத்துட்றேன் அப்படியாவது திருப்தியாக திரும்பிப்போம் அப்படின்னாரா மன்னா உங்களுடைய பெருந்தன்மைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது தேசத்திலேயே பாதி பிரித்து கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறீங்க அதனால் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அப்படின்னா சொல்லு சொல்லுன்னாரா மன்னர் ஆர்வமாக இவன் மெதுவாக ஆரம்பித்தான் அப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறப்போ அந்த வடக்கு வாசல் இருக்கிற பக்கத்தை என்கிட்டே கொடுத்துருங்க அப்படின்னா மன்னர் அசந்து போயிட்டார் இந்த கதை எதுக்காகன்னு கேட்டால் மனம்ங்கிறது ஒரு குரங்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உன்னை பிடிச்சிக்கிட்டா லேசில் விடாது அப்படிப்பட்ட மனசை அறிவு தான் வழி நடத்தணும் அதில் தான் வாழ்க்கையின் வெற்றி அடங்கியிருக்குது ஒரு சின்ன பையன் தெருவில் எழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா அழுகுறேன்னு ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஒரு ரூபா காசை இங்கே தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னா சரி அதுக்காக அழாத அதுக்கு பதிலாக பத்து ரூபா தரேன் இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தார் இந்த பத்து ரூபாயை வாங்கி சட்டை பையில் போட்டுக்கிட்டு அதை விட அதிகமாக சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் மறுபடியும் ஏண்டா அழுறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் அந்த ஒரு ரூபாயும் கிடைச்சிட்டுதுன்னா இப்போ என்கிட்ட பதினோரு ரூபா இருக்குமே இப்போ பத்து ரூபா தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு